Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, si vous êtes intrigué par mon visage, ce maquillage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle nous a fait, qu'est-ce qu'il lui a pris, eh bien je vous donne rendez-vous demain puisque oui, mercredi je vais vous publier la petite vidéo de ma tenue et de ce make-up. C'était pas du tout prévu mais je sais pas, ce matin j'ai eu l'illumination, je me suis dit ça, ça je dois leur faire et leur montrer donc euh, voilà et puis comme j'ai encore plein de choses à vous dire d'ici la fin du mois parce que maintenant comme je vous l'avais déjà dit j'ai un planning de vidéo attention on ne rigole plus donc euh, voilà mon planning est déjà bouclé donc je me suis dit qu'une petite vidéo ponctuelle de temps en temps comme ça une petite vidéo bonus ça ne pouvait que vous faire plaisir et moi voilà c'est ma manière c'est ma façon de vous remercier d'être tous les jours un petit peu plus nombreuses à me suivre ça me fait plaisir donc j'adore vous faire plaisir aussi comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes produits flop puisque euh, au mois de juillet je vous ai présenté une vidéo favori, c'était la toute première. Rassurez-vous, il n'y en a pas eu en août puisque je n'avais pas énormément de produits à vous présenter mais fin septembre il y aura une vidéo favori pour le mois d'août et de septembre. Mais je me suis dit qu'il fallait aussi parler des choses qui fâchent et donc des flops puisque euh, j'évite d'acheter sans m'être un minimum renseigné avant sur un produit mais un produit peut très bien plaire à à n'importe qui sauf à moi donc euh, voilà je vais vous parler tout simplement de mes flops à moi si ça peut vous éviter d'acheter de dépenser votre argent après ça peut très bien fonctionner sur vous c'est moi qui a un problème ça c'est également fortement probable mais voilà je vais vous présenter de suite mes 15 produits flop mais j'en suis vraiment pas contente du tout hein. alors bien sûr dans toute ma collection j'ai eu ou j'ai un peu plus de 15 produits flop mais là je vais vraiment vous présenter 15 flops qui me tiennent à cœur puisque ce sont vraiment des flops énormes. Je vous referai sûrement d'autres vidéos de ce type quand j'aurai ramassé un autre nombre de produits décevants. J'espère pas trop tôt mais j'en ai encore deux ou trois en réserve mais donc je vous en parlerai ultérieurement. Donc euh... c'est parti <rire> Alors le premier produit c'est un produit de chez Sephora, c'est la super gelée démaquillante yeux waterproof, démaquillage plus soin égale malin. Alors moi j'ai ce format là qui est donc un format de 125ml, donc comme vous pouvez le voir je l'ai quand même bien descendu puisque j'en je suis, suis là. C'est un produit à sa sortie qui m'a énormément intriguée, je me suis dit waouh wow, ça a l'air génial, c'est un produit qui est nul. Il ne démaquille pas. En fait, il arrive à... sur moi, il arrive à faire partir tous les fards à paupières nude, mais c'est tout. Le mascara, alors que je ne mets pas de mascara waterproof, il ne le fait pas partir. C'est censé être un... un truc pour les maquillages waterproof quand même. Et le mascara waterproof, il reste en place, c'est les cils qui partent à la limite. Donc, euh, très agressif, puisque euh, moi ça me pique les yeux, mais à chaque fois, dès qu'il y a un tout petit peu de produit qui me rentre dans les yeux, mais je pleure pendant au moins 10 minutes... Donc voilà, il fait très mal son boulot, il est très agressif, donc euh, testé ophtalmo ophtalmologiquement, mais en tout cas j'ai les yeux on va dire semi-sensibles. Ils sont pas extrêmement sensibles, mais ils le sont quand même un petit peu, et avec ça à chaque fois je me déglingue les yeux, donc euh, voilà, je le réserve vraiment pour les jours où, euh, où le matin j'ai juste eu le temps de mettre vraiment un tout petit peu de fard à paupières euh, nude, avec un tout petit peu de mascara, mais pas par exemple comme aujourd'hui, où euh, j'ai quand même plusieurs couches de mascara assez costaud. Voilà, un tout petit peu de mascara, un tout petit peu de fard à paupières, j'arrive à l'utiliser mais sinon c'est pas la peine donc franchement je vous le déconseille. Je prends comme ça me vient à côté de moi, donc c'est un produit que j'ai mis dans mon projet Ten Pan que je n'arrive pas à utiliser même s'il en reste pas beaucoup. Maintenant je l'utilise sur mes pieds, c'est pour vous dire à quel point je suis désespérée. C'est le lait crème concentré de chez Embryolis, donc c'est un soin hydratant nutritif adoucissant pour tout type de peau. Donc c'est ce produit là, c'est un produit qui a énormément fait parler de lui sur, euh, sur la toile, que beaucoup de gens apprécient, mais moi ce produit là, qui est pourtant pour tout type de peau, ayant moi même la peau mixte à déshydrater, il m'a fait une multitude de mini kystes au niveau du, du menton, puisque depuis que je l'utilise plus sur mon visage, j'en ai de moins en moins. Et, euh, et je voyais bien qu'à chaque fois que je le réutilisais vraiment de façon régulière, ça revenait, donc voilà, je pense qu'il est vraiment trop riche pour moi, même si c'est pour tout type de peau, il est trop riche pour moi et du coup ma peau faisait comme une sorte de stockage de graisse, c'est assez dégueulasse à dire, je vous l'accorde, mais pour moi j'ai pas d'autre explication. Donc voilà, je l'ai mis dans mon projet Tenpan, il y a la gommette de mes projets Tenpan, mais voilà c'est vraiment un produit euh, que je vous conseille pas d'acheter en full size directement, puisque il a vraiment, il a vraiment été vanté sur la toile, testez-le avant de l'acheter en full size. 
c'est ma recommandation du jour. Un produit que je possède depuis longtemps, c'est un produit essence que j'ai acheté il y a pas mal de temps. C'était un de mes tout premiers produits de la marque. C'est le Cover Stick. Donc ça se présente comme un rouge à lèvres. C'est censé être un anti-cerne et donc qui se présente vraiment comme un rouge à lèvres. J'avais pris la teinte 01 Matte Sand, c'était donc la teinte la plus claire, et ce truc, c'est super sec, ça se travaille très mal, ça marque toutes les petites ridules, donc certes essence c'est pas une marque qui est chère, mais euh, ce, cet anti cerne là, il est vraiment nul de chez nul, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sec pour le contour des yeux. Et après sur les imperfections, et eh bien comme il est vraiment très très sec, il va venir vraiment marquer toutes les petites peaux mortes, toutes les petites peaux sèches, donc c'est vraiment pas un correcteur que je vous recommande. Je vous en avais parlé dans un tag que j'avais fait concernant les produits à lèvres, d'ailleurs le tag Crazy About Lipstick va bientôt arriver sur ma chaîne puisque j'avais été tagué par Maeva, donc c'est un tag que j'adore, je pense que je les ai quasiment tous regardés, enfin du moins pas mal. Et dans le premier tag concernant les produits pour les lèvres, je vous avais parlé de mes produits, mes rouges à lèvres de chez Peggy Sage. Puisque ce sont vraiment des produits que je n'aime pas du tout, mais de chez pas du tout. J'en ai trois, donc là je vous en présente un. Au niveau du packaging c'est très sympa, hein, un espèce de noir mat bon, qui chope un petit peu la poussière, mais euh, c'est relativement correct. Donc avec écrit Peggy Sage en transparent, mais le problème, les couleurs sont vraiment très très jolies. Ça sent bon, ça sent une sorte de, de rouge à lèvres, euh, un petit peu de grand-mère. Mais moi j'aime bien cette odeur-là, donc ça ne me dérange pas. Mais ce que je lui reproche tout simplement, c'est qu'il est extrêmement crémeux, et du coup il ne tient vraiment pas bien sur les lèvres. Donc voilà, très agréable à porter, très crémeux, mais une tenue pourrie. Un produit que j'avais eu dans un coffret clinique, mais donc là c'est un format miniature, mais ce produit se vend, et je ne comprends pas comment il peut encore être à vendre. C'est donc de chez Clinique, c'est le All About Eyes, Sérum et donc c'est anti-poche c'est uniquement anti-poche, c'est donc un petit tube comme ça avec une, mi une bille en métal donc effectivement tout ce qui est en métal tout ce qui est froid, appliqué sur les poches ça va les faire dégonfler mais tout simplement vous mettez deux cuillères dans votre frigo ou dans votre congélateur, vous les récupérez le matin vous les mettez sur vos yeux, ça fera exactement le même effet, donc là ce sérum là je le trouve euh... pour moi il sert à rien j'ai euh, vraiment des poches très très légères, c'est vraiment les jours où euh, j'ai dormi une heure. <rire> Mais euh, je me disais au moins ça fera un coup de frais, ça réveillera le regard, ça hydratera un minimum. J'ai essayé de l'utiliser pendant toute une période où je ne mettais vraiment que ça le matin. Euh, franchement à la fin de la journée on voyait toute, euh, toute ma peau était déshydratée. Je crois que je même l'utilisais matin et soir. Ma peau était déshydratée vraiment comme si elle n'avait jamais été hydratée. Donc euh, voilà, si c'est juste vraiment un truc qui dégonfle un petit peu les yeux, mettez deux cuillères, ça fera mieux l'affaire. Produit suivant, il s'agit de l'huile d'arbre raté de chez The Body Shop. Alors pendant un long moment, j'ai cru que c'était un produit qui marchait effectivement. Vous pouvez peut-être vous rendre compte que j'en suis à la moitié, j'en suis là. L'huile d'arbre raté, ça est censé combattre les imperfections. Alors je l'ai donc pas mal utilisé. Au début, j'avais l'impression qu'effectivement ça faisait partir mes boutons plus vite. Mais au fur et à, fur et à mesure, je me suis dit... J'ai l'impression que ça va les faire revenir encore plus vite. Donc euh, je limite beaucoup son utilisation. Vraiment quand euh, j'ai un bouton gros qui me fait très mal. J'ai l'impression que ça fait dégonfler. Mais il faut vraiment le mettre que sur le bouton. Puisque euh, si vous en appliquez aussi sur une peau saine. Donc la peau qui est juste à côté du bouton concrètement. J'ai l'impression que ça fait venir d'autres boutons. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Et quand on regarde l'étiquette. Moi ce qui me chagrine beaucoup. C'est que c'est écrit 15% d'huile d'arbre raté. Donc dans un flacon qui est censé être de l'arbre raté, s'il n'y a que 15% effectivement de cette huile, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté quand même, qui ont été déçues et du coup euh, qui vont directement prendre de la vraie de, de l'huile d'arbre raté en parapharmacie. C'est ce que je pense faire par la suite, donc euh, voilà, je l'utilise pour l'utiliser mais euh, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Donc là je vous présente un produit mais en fait c'est toute la gamme qui ne me convient pas, c'est la gamme au chocolat de chez Sephora, donc là c'est euh, l'autre toilette, donc euh, j'en suis genre là. J'avais eu un coffret en cadeau puisque j'adore toutes les odeurs de nourriture, le caramel, la vanille, euh, le gâteau, tout ça j'adore. J'aimais beaucoup l'odeur de cette gamme là quand ça s'appelait encore chocolat praliné, donc l'ancienne gamme de chez Sephora, mais là ça pue, toute la gamme pue, ça sent... Euh... Ça sent un peu comme avant le chocolat praliné, mais le chocolat praliné bien bien chelou quand même. Donc euh, il me reste encore l'eau de toilette, le bain moussant et le savon pour les mains. Euh, 
je les utilise et je ne les réutiliserai pas. Donc santé en magasin si jamais vous aimez les odeurs de chocolat, mais là non. Euh, limite, j'avais détesté Chocomania chez The Body Shop, je me demande si là c'est pas pire. Donc c'est pour vous dire. Je vais vous présenter trois produits pour les ongles en une seule fois, comme ça, ça fera la continuité. Donc tout d'abord, c'est la base protectrice de chez Miscop. Donc c'est une base comme ça, euh, un peu verte. Donc c'est censé être enrichi aux vitamines E, A et F. Je l'avais acheté chez Saga pour rien du tout, genre 3 euros, c'était une de mes toutes premières bases. Alors, pour un vernis nude, elle va être pas mal, mais pour un vernis un peu trop coloré, pour elle, elle ne laisse, elle laisse plutôt passer les pigments. J'ai mis cette base et après j'ai mis un vernis rouge, j'ai eu les ongles orange. Elle ne sèche pas vite, elle fait des bulles, c'est bon. vraiment pas une base que je vous conseille, elle est, elle est pas chère mais elle est mieux. Un vernis, c'est plutôt une marque de vernis, ce sont les vernis de chez Mavala. Donc là je vais vous présenter le 299 romantique puisque ça a été mon dernier, euh, le dernier que j'ai appliqué. Alors, ce sont des vernis que j'aime bien du fait de leur taille. Ce sont des 5ml, donc pour les personnes qui n'en mettent pas souvent ou qui aiment bien changer et qui veulent pas mettre plus de 5 euros dans un vernis, c'est des vernis qui sont faits pour vous, qui sont faits pour vous, mais le problème je trouve que ce sont des vernis qui sèchent pas très bien. Par rapport à les autres que je peux avoir dans ma collection, je trouve qu'ils mettent longtemps à sécher et il y a quand même plusieurs textures qui sont difficiles à appliquer. J'ai mis un vernis Mavala dans mon projet Tenpan, il faut trois couches pour qu'il soit bien opaque, sans trace de pinceau. Celui-ci en fait, il a comme des, euh, des nacres argentés, du coup ça donne vraiment un aspect nacré sur l'ongle qui peut être très joli. Mais pareil, il faut mettre deux couches bien épaisses pour avoir une, une opacité correcte. Les traces de pinceau, on les voit assez facilement. Ils ne sèchent pas bien du coup parce que c'est un peu trop épais. Le seul truc que je trouve vraiment bien avec ces vernis, c'est que leur pinceau est très sympa. Moi j'aime bien sa taille et surtout il est court. Et pour les personnes qui débutent et qui veulent s'entraîner à faire une French à main levée, c'est des pinceaux que je trouve vraiment très bien pour ça. Je suis un peu déçue d'en avoir autant acheté parce qu'au final les couleurs sont peut-être sympas. Mais après au niveau de la tenue, du temps de séchage, de l'application... Ils ont quand même beaucoup trop de défauts à mon goût. Et enfin, un top coat, comme ça la bouclée bouclée, c'est le top coat de chez Pochet. Donc c'est un, un top coat qui permet de faire sécher le vernis beaucoup plus vite. C'est un top coat que je trouve absolument extraordinaire. Il était avec le Mavadrail, enfin vraiment, il se, il se disputait à la première place. Mais le problème avec ce top coat, c'est qu'il est vraiment génial quand vous l'ouvrez. On va dire à peu près jusque là, il va être bien. Mais après, il fait rétracter le vernis. Donc vous passez un quart d'heure à mettre votre vernis, à attendre qu'il sèche, à mettre votre couche de top coat. Et le top coat, en séchant, absorbe tout le vernis. Du coup, on se retrouve avec une démarcation au niveau du bord de l'ongle et sur les côtés. Donc voilà, il y a vraiment le vernis et le top coat tout rétracté qui fait donc une espèce de bosse. Enfin, c'est... Le résultat est vraiment très très moche. Donc là, j'en ai deux à terminer. Euh... Puisque du coup, celui-ci commençait à vieillir. J'en avais racheté un que j'avais ouvert. Et euh, je vais tout simplement les terminer sur mes pieds, voilà, si ça se rétracte un petit peu sur mes pieds, c'est pas la mer à boire, puisque je n'aime pas jeter, donc euh, voilà, je vais l'utiliser sur mes pieds. Au final, c'est exactement ça, c'est mes pieds qui récupèrent tout, la base et les vernis Mavala, je les applique sur mes pieds, comme ça, ça me permet de les liquider, et je me prends plus la tête. Un produit cheveux, c'est un produit de la marque John Frida, de la gamme Freezies, alors normalement c'est une gamme et une marque que j'aime énormément mais là il s'agit du Spiral Style Spray Gel, donc c'est un gel en spray pour vraiment euh, construire des boucles on va dire. Ils en disent donc que sculpte des boucles toniques, euh, des frisottis modérés à rebelles. Alors c'est vrai qu'il maîtrise bien le volume, qu'il fait de jolies boucles, mais le problème c'est que c'est du gel liquide, donc ça cartonne énormément les cheveux. C'est vraiment un gel pour faire des boucles. Donc euh, le résultat est vraiment figé, c'est vraiment pas agréable à toucher, ça dessèche les cheveux. Donc euh, c'est vraiment un produit que je regrette d'avoir acheté, donc là je viens de le faire tomber, donc il fait plein de bulles. Mais euh, voilà, j'en suis là, c'est vraiment un produit que j'utilise quand mes cheveux sont sales. Je vais maintenant vous parler déodorant, c'est un de chez Ushuaia, c'est à la fleur d'Alain, efficacité 48 heures, actif naturel anti-humidité, à la pierre d'Alain et parfum de fleurs de frangipanier, sans alcool et sans parabène. Je suis une inconditionnelle des déodorants billes, j'ai donc voulu passer un déodorant spray pour voir ce que ça donnait. C'est très simple, ça me déchire les aisselles. Alors j'ai essayé fraîchement rasé, rasé depuis quelques jours, pas rasé depuis euh, on va dire 4 jours. Euh, à chaque fois, ça me bousille les aisselles. Et pourtant c'est censé être sans alcool. Il a rien à faire, j'y arrive pas. L'odeur est sympa mais euh, <rire> j'ai vraiment du mal avec euh, les déodorants spray. Je pense que j'ai été traumatisée dans les vestiaires 
en sport, collège, lycée, où les filles se bombardaient de déodorants et que le vestiaire devenait un, un nuage de fumée, de déodorants, euh, odorants euh, à la noix de coco, à la vanille, à la grenade, enfin vous voyez. Je pense que j'ai vraiment été traumatisée par cette ambiance, du coup je n'aime pas du tout ça et euh, c'est très simple, je l'utilise en déodorant, en désodorisant à toilette. Là ça fait bien l'affaire. C'est simple, je mets, je ferme la porte, il y aura un animal ou quelqu'un dedans, il meurt, mais je m'en fiche, ça sent bon. Donc euh, voilà, c'est mon nouveau déodorisant à toilette. Un produit de chez Yves Rocher, c'est le baume réparateur pointe sèche, c'est de la gamme nutrition à l'avoine. Alors c'est un produit, une sorte de baume qui est censé être appliqué sur les pointes, donc moi je l'appliquais... Euh toute la nuit, j'en mettais une bonne quantité sur mes pointes et je laissais poser toute la nuit au lieu de faire un bain d'huile, c'est ce que je faisais et franchement je n'ai vu aucun résultat non, ça, c'est vraiment un produit gadget pour moi faites un bain d'huile, c'est beaucoup 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 plus efficace avant dernier produit, c'est toujours de chez Yves Rocher c'est de la gamme Pur System, c'est la lotion clarifiante Pore Minimizer c'est pour les peaux à tendance acnéique donc c'est censé être une, bah, une lotion clarifiante mais le problème de ce produit, c'est que au niveau de la texture, c'est une gelée. Alors, quand je, moi je vois lotion, je m'attends à quelque chose de très liquide, de très fluide, de très agréable à appliquer, qui va vraiment porter un coup de fraîcheur. Là, c'est vraiment une sorte de gelée qui est difficile à appliquer. À utiliser de temps en temps, je trouve que effectivement, ça fait du bien à ma peau. On va dire deux fois par semaine maximum. Mais plus, je trouve que ça bouche mes pores. Donc euh, voilà, c'est vraiment un produit... Euh qui me déçoit, j'en suis ici je, au niveau de l'efficacité euh... voilà, alors je sais pas si du coup c'est parce qu'il est bourré de silicone c'est pour ça qu'il minimise l'aspect des pores mais du coup à utiliser sur le long terme ça me les bouche, je ne sais pas mais en tout cas voilà, je l'utilise grosso modo une fois par semaine puisque deux même c'est trop une fois par semaine de temps en temps pas toutes les semaines et euh, non, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Le dernier produit, c'est un pinceau visage de chez MAC. Donc je m'attendais à ce que ce soit extraordinaire. Et au final, j'en ai été énormément déçue. Alors je n'ai plus le numéro, puisque le numéro s'est effacé. Donc je le rechercherai sur le site. C'est donc un pinceau qui se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau poudre avec un manche qui est quand même très grand. Vous voyez, par rapport à ma tête, le pinceau fait la taille de ma tête. Je l'avais acheté à New York, puisque du coup... Euh, en dollars ça revenait beaucoup moins cher mais le problème de ce pinceau là c'est qu'il pique énormément il est vraiment pas agréable sur le visage et euh, voilà tout simplement je l'applique ça me pique les, les pinceaux de chez ELF sont plus doux que ce pinceau là donc euh, voilà j'en suis extrêmement déçue je ne trouve pas qu'il diffuse bien la matière en plus il a tendance à perdre ses poils donc euh, voilà pour un pinceau qui coûte une cinquantaine de dollars je crois j'ai pas été contente du tout mais pas du tout voilà les filles j'espère que cette vidéo vous sera utile qu'elle vous évitera de faire des achats que vous regretterez plus tard n'hésitez pas à me partager quels sont vos flops du moment puisque voilà si moi aussi ça peut me permettre d'éviter de craquer sur des produits qui sont au final nuls c'est toujours bon à prendre je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à demain pour découvrir ce look ciao